அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருக்கும் மாணவ செல்வங்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இன்றைக்கி நாம் ஒரு பொதுவான ஒரு அறிவுரைகளை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சில அறிவுரைகளை வந்து கூற விரும்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஒரு பத்து நாள் தான் நமக்கு இருக்குது இல்லையா அதனால் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் ஓகேம்மா இந்த காலகட்டங்கள் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமான காலங்கள் தான் நாங்கள் உங்கள் அருகில் இல்லை நீங்கள் எங்கள் அருகில் இல்லை நீங்களாகவே படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அதனால் வந்து இதை நம்ம கடந்து தான் வந்தாக வேண்டிய சூழ்நிலை இதுவும் கடந்து போகும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அதனால் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் மனநிலையை சந்தோஷமாக வைத்து கொள்ளுங்கள் இந்த எழுபத்தஞ்சு நாள் கிட்டத்தட்ட செவன்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகிடுச்சு இல்லையா மார்ச் பதிமூணாம் தேதி நாங்கள் உங்களை கடைசியாக பார்த்தது எழுபத்தைந்து நாட்கள் கடந்து விட்டன அதனால் கொஞ்சம் விளையாட்டுத்தனமாக இருந்திருப்பீங்க தாயம் விளையாடுறது இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள் விளையாந்துருப்பீங்க பரவாயில்ல ஓகே இனிமேல் இந்த ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு டைம் டேபிள் மாதிரி ஸ்கூல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கோங்க காலையில் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புனா எப்படி கிளம்புமோ அந்த மாதிரி கிளம்பி வர்ற மாதிரி நீங்களே ஒரு கற்பனையில் இந்த ஒரு பத்து நாளாக வந்து ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு தயாராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை நீங்கள் உருவாக்கிக்கோங்க அடுத்தது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸாம் வருது ஐயோ படித்ததெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு ஒன்றுமே ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது நிறைய மீம்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் தாயம் ஒன்று ரெண்டு ஈரஞ்சு இப்படி தான் வந்து ஞாபகத்துக்கு வருது படித்தது எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு வருது அப்படிலாம் நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை எப்போவுமே நம்ம கற்றுக்கொண்டதும் படித்து கொண்டதும் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம வந்து மறந்து போகாது எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு மூலையில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அதை நம்ம மறுபடியும் வந்து ரீகால் பண்ணிக்கணும் இந்த பத்து நாளில் அந்த ரீகால் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் அதனால் அந்த ஃபியரே நமக்கு வேணாம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அரசு பொது தேர்வு எழுதக்கூடிய குழந்தைகளாக இருக்கீங்க அதனால் கொஞ்சம் ஃபியர் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்றும் ஃபியரே தேவையே கிடையாது ஜாலியாக எப்பயும் போல் வாங்க எப்பயும் போல் உட்காருங்க பேனாவில் மறக்காமல் இங்கு போட்டுட்டு வாங்க மற்ற உபகரணங்கள்லாம் கொண்டு வாங்க ஸ்கேலு இதெல்லாம் கொண்டு வாங்க யூனிஃபார்ம்லாம் பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க நல்லா வாஷ் பண்ணி சுத்தப்படுத்திக்கோங்க முகக்கவசம் கண்டிப்பாக மறக்காமல் போட்டு வாங்க வந்த உடனே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தோடனே எழுபத்தஞ்சி நாள் பார்க்காம எண்பது நாள் கிட்டத்தட பார்க்காம இருக்குமா அதனால் போய் பக்கத்தில் போய் ஒரு ஷேக்கன் கொடுக்குறதோ அது இதுவோ எதுவும் வேண்டாம் கொஞ்சம் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க இது போதும் மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அது கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே நாங்கள் இருக்கோம் அரசாங்கமும் நாங்களும் உங்களுக்கு எப்பயுமே நாங்கள் சப்போர்ட்டாக இருப்போம் அதனால் வந்து படித்ததெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபியரே வேணாம் இருக்கட்டும் எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்கோ இருக்கட்டும் அது போதும் நமக்கு பாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எழுதுனா ஓகே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அதனால் அந்த ஒரு ஃபியரை வந்து முதல்ல விட்டுடுங்க படித்து மறந்து போச்சு மறந்து போச்சு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க ஏன்னா என்னுடைய கிளாஸில் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வாங்குகிற பொண்ணே மிஸ் எல்லாம் மறந்து போன மாதிரி இருக்கும் மிஸ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் அவளுக்கு நான் வந்து ஆறுதலாக சொன்னேன் எப்படி போய் மறக்கும் எங்கேயும் மறக்காது நீ ரீகால் பண்ண உட்காந்து ரீகால் பண்ண அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால் மறந்தெல்லாம் கண்டிப்பாக போகாது எங்கே ஒரு இடத்துல மூளையில் இருக்குது அதை நீங்கள் ஜஸ்ட்டு தூசி தட்டி எடுக்கிற மாதிரி எடுத்திங்களா வந்துடும் ஓகே அடுத்தது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய சீருடைகள் நீங்கள் தேர்வு எழுதுறதுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரெடி பண்ணி சுத்தப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க பேனாலாம் வந்து புதுசாக எடுத்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்தால் எழுதுறதுக்கு வராது கொஞ்சம் மக்கர் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் அதெல்லாம் வந்து இந்த பத்து நாள் எடுத்து டெய்லி ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி எழுதி எழுதி சும்மா பாருங்கள் இந்த ஒரு பத்து நாள் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு மறுபடியும் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க இந்த பத்து நாளில் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி அதெல்லாம் வந்து ஏற்பாடு பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்திங்களா இப்போ அப்பா அம்மா பாட்டி தாத்தா எல்லாம் திட்டுவாங்க இப்போ பத்தாலி நடா விளையாண்டுட்டே இருக்கிற பத்து 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 நாள் தான் இருக்குது ஜூன் பதினஞ்சு பரிசுன்னு சொல்லிட்டாங்க நீ இன்னும் தாயம் விளையாண்டுட்டு இருக்க அப்படி பண்ணுற இப்படி பண்ணுறேன் திட்டினாங்களோ கூட கூலாக சொல்லுங்கள் நான் பாஸ் பண்ணிவிடுவேன் நான் நிறைய படிச்சுருக்கேன் ஒன்றும் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அப்படி சொல்லி கூலாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ வந்து உலக நாடுகளே பொருளாதார சிக்கலில் இருக்குது அதனால் வந்து பாவம் லாக்டவுன் சமயத்தில் வருமானமே இல்லாத சூழ்நிலை கூட அப்பா இருப்பார் அந்த கோவத்தை
சரிப்பா நான் படிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக்கு அதுக்கு சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுட்டாவும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்க கொஞ்சம் நேரம் படிங்க கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஏதாவது முக்கியமான நியூஸ் பாருங்கள் சும்மா டிவி பார்த்துட்டு கூடாது அது வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப பயமுறுத்துது கொரோனா 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 சொல்லி கேட்டு கேட்டு ரொம்ப பயமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் ரிலாக்ஸ் பண்ணிங்க இப்போ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எப்பயும் ஸ்கூல் கிளம்புற மாதிரியே எல்லாம் சமையல்கம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு தான் எப்பயும் ஒர்க் எழுதுறது பண்ணுறதெல்லாம் நான் வச்சுட்டு தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுங்க புரியுதா அதனால் யார் எது திட்டினாலுமே அவங்க இருக்கக்கூடிய மனநிலையில் இப்போ ஏதாவது திட்டினாலும் கூட நீங்கள் அதை பற்றிலாம் ஒன்றுமே கவலைப்படாதீங்க உரி பண்ணிக்காங்க இந்த காலகட்டத்தை நம்ம வந்து கடந்து வந்து தான் ஆகணும் இதுவும் ஒரு காலம் மூன்றாம் உலக போர் யுத்தம் மாதிரி இதுவும் கடந்து போகும் அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு கல்லானது உளியால் பல அடிகளை வாங்கின பின்னாடி தான் அது சிற்பமாக மாறுதுன்னு தெரியும் அதனால் பார்த்திங்களா இந்த காலகட்டம் ரொம்ப நம்ம பொறுமையாக அமைதியாக இதை வெல்லக்கூடிய காலகட்டமாக நம்ம இருக்கிறோம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வைரஸ் அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ பேர் பயந்துட்டு தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இதுவும் கடந்து போகும் இதை தாண்டி நம்ம வருவோம் நாளைக்கு நம்மளுடைய வரலாறு புத்தகத்தில் இதை எழுதப்பட்டிருக்கும் எப்படி ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் மாதிரி இதுவும் எழுதப்பட்டிருக்கும் இன்னும் உங்களுடைய சந்ததிகளுக்கு சொல்லலாம் அப்படி கொரோனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வைரஸ் இதில் நாங்கள் வந்து இவ்வளோ லாக்டவுனில் இவ்வளோ நாள் இருந்தோம் பழைய விளையாட்டெல்லாம் விளையாட ஆரம்பித்தோம் பாரம்பரிய விளையாட்டெல்லாம் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதனால் இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஈஸியாக எடுத்துகிட்டு தான் போகணும் அதனால் அதுக்கு எதுவுமே நம்ம பயப்படக்கூடாது அடுத்ததாக ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்லி பார்த்தோமா சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் ரொம்ப முக்கியம் கரெக்டாக நம்ம இந்த பத்து நாள்னாச்சும் அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க இத்தனை நாள் எப்படி வேணாலும் வெளியில் போயிட்டு வந்திருப்பீங்க நேரத்துக்கு சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க அம்மா கூப்பிட்டுருப்பாங்க அதுவும் வரமா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க அதனால் இனிமேலாவது கரெக்டாக ஸ்கூலுக்கு வர மாதிரி அந்த டைமை வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு சாப்பிடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் எது வேணாலும் அதாவது ரொம்ப ரிச்சான ஃபுட்டு தான் வேணும்னு சொல்லி எதிர்பார்க்காதீங்க வெயில் காலம் இல்லையா பழைய சாதமாக இருந்தால் கூட அது தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி சாப்பிட்லாம் இட்லி இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வைத்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது மிக முக்கியமானது எக்ஸாம் ஹாலுக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு வரும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது சாப்பிட்டு தான் வரணும் நீங்கள் பாட்டுக்கு சாப்பிடாமல் வந்துடாதீங்க கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம வந்து எக்ஸாம் ஹாலில் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படிங்கும்போது தேவையில்லாமல் ஏதாவது மயக்கம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஏதாவது வர சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஏதோ ஒன்று கூலோ கஞ்சோ ஏதோ ஒன்று வயிற்றுக்கு போட்டுட்டு உள்ளே போட்டு வாங்க அப்போ தான் நம்ம ஏதாவது எழுத முடியும் இல்லையா அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க எதுக்குமே நீங்கள் வந்து மறுபடியோட திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க உங்களுக்காக நாங்களும் அரசாங்கமும் இருக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய பொருட்களை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் முகக்கவசம் கண்டிப்பாக மாஸ்க் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்த உடனே பக்கத்தில் போய் பேசாதீங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிங்க இதுவும் கடந்து போகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜாலியாக எப்பயும் போலையே பிடி பீரியடில் விளையாடலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் செய்யலாம் ஷேக்கன் கொடுத்துக்கலாம் சாப்பாடு ஊட்டிக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வந்து இப்போ கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் அதனால் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுடைய ஹெல்த்து வந்து பார்த்துக்கணும் மனசையும் ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் பிஸியாகவே நம்ம வந்து வச்சுக்கிட்டோம்மா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய மனதும் நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியமும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க நல்ல எக்ஸாம் எழுதுங்க டோன்ட் ஃபியர் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்காக வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க பாட்டி தாத்தா அப்பா அம்மா எல்லாம் வீட்டில் உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டிங்களா ஆசிரியர்களாக இங்கே நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கோம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீங்க எக்ஸாம் ஹாலில் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆன்சர் தான் கேட்கக்கூடாது மற்றபடி வந்து எது வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் திடீர்னு உனக்கு உடம்பு முடியலையோ அல்லது ஏதாவது பிரச்சனையோ அப்படி சொல்லிட்டு எது வேணாலும் கேட்கலாம் பயப்படாமல் இருங்க மெயினாக நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது பயப்படாமல் இருங்க ஜூன் பதினஞ்சாம் தேதி எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அதுக்கு முன்னாடி இந்த பத்து நாளை வந்து டைம் டேபிள் போட்டு ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிங்க ஒரு தமிழ்க்கு ஒரு டைம் இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு டைம்னு ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுங்க டெய்லி படித்ததை வந்து ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருங்க நாளைக்கு வந்து நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது நேர மேலாண்மை எக்ஸாமில் எப்படி வந்து